ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ മെസ്സേജ് പാസിങ് മെക്കാനിസം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവും ഈ മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും കുറേ പാക്കറ്റ്സുകളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇതൊരു എൻ്റെ മെസ്സേജാണ് ഈ മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ പാക്കറ്റുകളാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാ അപ്പോൾ കുറേ പാക്കറ്റുകളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ഓക്കെ പാക്കറ്റിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ഡിജിറ്റ് ആക്കി ഫ്ലിറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ എസ് ആർ അതിൽ ഹെഡർ ഫ്ലിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എസും ആറും അതായത് സീക്വൻസ് നമ്പറും റൂട്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷനും റൂട്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് അല്ലേ സോഴ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം അതേടയിൽ കുറേ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് നോഡ് വഴിയാണ് നമ്മൾ പോവുക ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നോഡുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നോഡുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ നോഡുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്കിൽ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് സോഴ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എത്തണം ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പല വഴിയിലൂടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് വഴി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും സോഴ്സിൽ നിന്നും ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പാക്കറ്റുകൾ മൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റൂട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സീക്വൻസ് നമ്പർ സീക്വൻസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പം മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ കുറേ പാക്കറ്റുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ പി വൺ പി ടു അതൊക്കെ പാക്കറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മെസ്സേജിനെയാണ് നമ്മൾ കുറേ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ പാക്കറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഓരോരോ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെസ്സേജാണ് റിട്രീവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം പി ടു വന്നു പിന്നെ പി വൺ വന്നു അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് പി വൺ പി ടു പറഞ്ഞാൽ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ അല്ലേ അത് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ മെസ്സേജിനെ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് അതായത് പാക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സെൻഡ് ചെയ്തത് അതേ ഓർഡറിൽ റിസീവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ പാക്കറ്റിനും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്പർ യുണീക് നമ്പർ കൊടുക്കും അതാണ് സീക്വൻസ് നമ്പർ ഓക്കെ ദെൻ ഡാറ്റ ആണ് ഡി എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലിറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് പാക്കറ്റുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു സോഴ്സിൽ നിന്നും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പാക്കറ്റുകൾ മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു സോ നമുക്ക് രണ്ട് റൂട്ടിംഗ് സ്കീമുകളാണ് ഉള്ളത് സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മെസ്സേജ് റൂട്ടിംഗ് സ്കീമാണ് സോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് മെസ്സേജ് റൂട്ടിംഗ് സ്കീമുകളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ സോ രണ്ട് സ്കീമുകളാണുള്ളത് സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഫോർവേഡും അതേപോലെ വേം ഹോൾ റൂട്ടിങ്ങും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് റൂട്ടിംഗ് സോ നമ്മുടെ സോ സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് റൂട്ടിംഗ് സ്കീമിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് സോഴ്സിനോട് ഇതാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷനോട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന നോഡുകളാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് നോഡ് സോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് നോഡുകളാണ് ഓക്കെ സോ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നോഡിലേക്ക് നമുക്ക് പാക്കറ്റോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ത്രൂ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് നോഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പാക്കറ്റാണ് നമുക്കറിയാം പാക്കറ്റാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് യൂണിറ്റ് സോ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഈസ് പാക്കറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ നോഡും ഇതൊക്കെ നോഡുകളാണ് അല്ലേ സോഴ്സ് നോഡ് ഡെസ്റ്റിനേ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് നോഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നോഡ് ഈ ഓരോ നോഡും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ബഫർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓരോ നോഡിലും എന്തുണ്ട് ഈ നോഡിൽ ബഫർ ഉണ്ട് ഈ നോഡിൽ ബഫർ ഉണ്ട് സോ ഈച്ച് നോഡ് യൂസസ് എ പാക്കറ്റ് ബഫർ ഓരോ നോഡിലും എന്തുണ്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് ബഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പാക്കറ്റിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ത്രൂ എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് നോട്ട്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ലാറ്റൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ലാറ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെസ
ഓക്കെ ഇവിടെ ഫ്ലിറ്റ് ബഫർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലിറ്റ് ബവേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓരോ നോഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറേ നോഡുകളുണ്ട് ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് പാക്കറ്റ് ബഫർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബഫർ ആണ് ഫ്ലിറ്റ് ബഫർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ നോഡിലും എന്തുണ്ട് ഫ്ലിറ്റ് ബഫേഴ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും സോ ഫ്ലിറ്റ് ബഫേഴ്സ് ആർ യൂസ് ഇൻ ദ ഹാർഡ് വെയർ ഔട്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഈച്ച് നോഡ് അപ്പോൾ ഓരോ നോഡിലും ഒരു ഫ്ലിറ്റ് ബഫർ ഉണ്ടാവും ആ ഫ്ലിറ്റ് ബഫർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വേം ഹോൾ റോട്ടിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സോഴ്സ് നോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സോറി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നോഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്രം സോഴ്സ് നോഡ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നോഡ് ഈസ് ഡൺ ത്രൂ എ സീക്വൻസ് ഓഫ് റൗട്ടേഴ്സ് കുറേ റൗട്ടേഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓരോ നോഡിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഹാർഡ് വെയർ റൗട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഹാർഡ് വെയർ റൂട്ടേഴ്സിൽ എന്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഫ്ലിറ്റ് ബഫേഴ്സ് ഫ്ലിറ്റ് ബഫേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ഫ്ലിറ്റ് ബഫേഴ്സ് ആർ യൂസ് ഇൻ ദി ഹാർഡ് വെയർ റൗട്ടേഴ്സ് ഈ ഓരോ റൂട്ട് റൗട്ടറിലൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫ്ലിറ്റ് ബഫർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായിരിക്കും ഓരോ നോഡിലും ഈച്ച് നോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഈച്ച് നോഡ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പാക്കറ്റിനെ കുറേ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്ലിറ്റുകളാക്കിയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറേ ഫ്ലിറ്റുകൾ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് ഇതാണ് ഒരു പാക്കറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പാക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്തുണ്ടായിരിക്കും കുറേ ഫ്ലിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ സോ ആൾ ദ ഫ്ലിറ്റ്സ് ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഫ്ലിറ്റുകളും എങ്ങനെയൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ്റെ ഫാഷനിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ്റെ ഫാഷനിലാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ ആൾ ദ ഫ്ലിറ്റ്സ് ദ ഫ്ലിറ്റ് ആണ് ആൾ ദ ഫ്ലിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം പാക്കറ്റ് ആ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദി ഓർഡർ ആസ് ഇൻ എ പൈപ്പ് ലൈൻഡ് ഫാഷൻ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ടായിരിക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലി നമ്മൾ ഫ്ലിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും കുറേ ഡാറ്റ ഫ്ലിറ്റുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡെസ്റ്റ് സോഴ്സ് സീക്വൻസ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും റൂട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഹെഡർ ഫ്ലിറ്റിലായിരിക്കും ഈ എസ് മാറും വരിക സോ ഹെഡർ ഫ്ലിറ്റിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എങ്ങോട്ടാണ് പാക്കറ്റ് പോകുന്നത് ഏത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഹെഡർ ഫ്ലിറ്റിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഡാറ്റ ഫ്ലിറ്റൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക ഈ ഹെഡർ ഫ്ലിറ്റ് ഹെഡർ ഫ്ലിറ്റാണ് ഈ ഹെഡർ ഫ്ലിറ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡാറ്റ ഫ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാവും സോ ആദ്യം ഹെഡർ ഫ്ലിറ്റ് ഫ്ലിറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പിറകിലായിട്ട് ഈ ഡാറ്റ ഫ്ലിറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ ഫ്ലിറ്റുകൾ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത പാക്കറ്റിൻ്റെ ഫ്ലിറ്റുകൾ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലിറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാക്കറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് പാക്കറ്റിൻ്റെ ഫ്ലിറ്റുകൾ തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ദ ഫ്ലിറ്റ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാക്കറ്റ് വിൽ നോട്ട് മിക്സ്ഡ് ഈച്ച് അത് ഓക്കെ ഒരു പാക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലിറ്റുകളൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലിറ്റുകളൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അല്ലാണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്ലിറ്റുകൾ പാക്കറ്റുകളിലെ ഫ്ലിറ്റുകൾ അപ്പോൾ മൊത്തം ആകെ കുഴപ്പമാകുമല്ലോ സോ അങ്ങനെ ഇൻ്റർ സെപ്പ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പോവില്ല ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ എത്ര ഫ്ലിറ്റുകളുണ്ടോ ആ ഫ്ലിറ്റുകളൊക്കെ മൊത്തം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പാക്കറ്റിൻ്റെ ഫ്ലിറ്റുകൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡർ ഫ്ലിറ്റ് ആദ്യം മൂവ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പിറകിൽ ഡാറ്റ ഫ്ലിറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും കാരണം ഹെഡർ ഫ്ലിറ്റിന് മാത്രമേ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് അറിയുള്ളൂ സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ അതായത് സോഴ്സ് നോഡ് ഉണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നോഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് നോഡ് ഉണ്ട് സോ ഓരോ നോഡിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഓരോ നോഡിലും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റൗട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആ റൗട്ടേഴ്സിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഫ്ലിറ്റ് ബഫേഴ്സും കൂടി
ഇപ്പം നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റായിട്ടുള്ള രണ്ട് റൗട്ടേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഇത് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് സോൾസ് ആവുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആവില്ലേ പിന്നെ ഇത് രണ്ടും എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് സോൾസ് ഉണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആവും സോ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ റൗട്ടേഴ്സ് രണ്ട് റൗട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചാനലാണ് ഞാൻ ഈ ആരോ മാർക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അഡ്ജസ്റ്റൻ റൗട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാത്ത് ലൈൻ ഉണ്ടാവും ഒരു വൺ ബിറ്റ് റെഡി റിക്വസ്റ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ ആർ ബാർ എ എന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ആർ ബാർ എ അതായത് ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് ഈ എസ് എസിൽ നിന്നും ഡിയിലേക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാണ് സോ ഈ ഡി റിസീവ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് ഡി റെഡി ആണെങ്കിൽ ആർ ബാർ എയുടെ വാല്യൂ എന്താവും ലോ ആവും ഓക്കെ സോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ റെഡി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആർ ബാർ എയുടെ പാത്ത് ലൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവും ലോ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഡെസ് ഡി ഇയർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആകുമ്പോൾ ആർ ബാർ എയുടെ വാല്യൂ എന്താവും ലോ ആവും ഇനി സോഴ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ സോഴ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക ആർ ബാർ എയുടെ വാല്യൂ എന്താവും ഹൈ ആവും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതുക ആർ ബാർ എയുടെ വാല്യൂ ഹൈ എന്ന് എഴുതുക വെൻ സോഴ്സ് സോഴ്സ് ഈസ് റെഡി ടു സെൻഡ് എ ഫ്ലിറ്റ് ഇപ്പോൾ സോഴ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആവുമ്പോൾ എന്താവും ആർ ബാർ എയുടെ വാല്യൂ ഹൈ ആവും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ ആയിട്ട് എന്ത് വരയ്ക്കുക ആർ ബാർ എ ഹൈ എന്ന് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലിറ്റ് ആണ് ഫ്ലിറ്റ് ജെ ഇപ്പോൾ ഫ്ലിറ്റ് ജെ എന്ന് അതായത് ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലിറ്റ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന റൗട്ടർ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ ആർ ബാർ എയുടെ വാല്യൂ ഹൈ ആവും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫ്ലിറ്റ് എവിടെ എത്തി റൗട്ടർ ഡിയിലെത്തി ഇത് റൗട്ടർ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഇത് ചാനൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആർ ബാർ എ ഇനി ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ ആർ ബാർ എയുടെ വാല്യൂ റിസീവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആർ ബാർ എയുടെ വാല്യൂ എന്താവും ലോ ആവും ഇനി റിസീ റിസീവറിൻ്റെ കയ്യിൽ അത് റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ഫ്ലിറ്റ് ജെ റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ വീണ്ടും ആർ ബാർ എയുടെ വാല്യൂ എന്താക്കിയിടും ഹൈ ആക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആവുമ്പോഴും ആർ ബാർ എയുടെ ഹൈ വാല്യൂ ഹൈ ആക്കും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആർ ബാർ എയുടെ വാല്യൂ ലോ ആക്കും റിസീവ് ആയതിന് ശേഷം ആർ ബാർ എയുടെ വാല്യൂ വീണ്ടും എന്താക്കും ഹൈ ആക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ഫ്ലിറ്റ് ജെയിനെ നമ്മൾ ഡിയിൽ നിന്നും ഡിയുടെ ബഫറിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്ലിറ്റ് ജെ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റിൽ നിന്നും ഈ പാക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത പാക്കറ്റ് ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് വന്നെത്തണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ബഫറിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ആ പാക്കറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോഴായിരിക്കും അടുത്ത പാക്കറ്റ് എത്തുക അപ്പോൾ ഒന്ന് പൈപ്പ് ലൈൻ്റെ ഫാഷൻ ആണല്ലേ ഒരു ഫ്ലിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഫ്ലിറ്റ് അങ്ങനെ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലിറ്റ് ജെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലിറ്റ് ജെ പിന്നെ ഇവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലിറ്റ് മൂവ് ആയില്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിറ്റ് ആണ് സോ ആഫ്റ്റർ ഫ്ലിറ്റ് ജെ ഇസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ഇതാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യണം സോ ആഫ്റ്റർ ഫ്ലിറ്റ് ജെ ഇസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ഡീസ് ബഫർ ദൻ ദ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫോർ ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിറ്റ് അണ്ടിൽ ദ എൻ്റെ പാക്കറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സോ നെക്സ്റ്റ് പാക്കറ്റ് എത്തണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫ്ലിറ്റ് ജെ പ്ലസ് വണ്ണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് റിസ് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത് അതിൻ്റെ ഡെസ് നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് അത് എത്തണം എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് സോഴ്സിൽ ജെ പ്ലസ് വൺ എത്തി ഇനി അടുത്ത പാക്കറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് റെഡി ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും ആർ ബാർ ആർ ബാർ എ എന്താവും ലോ ആവും ഇനി ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യ
ഫ്ലിറ്റ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലിറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേം ഹോളിൽ സോ ഫ്ലിറ്റ് ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആ പാക്കറ്റിൽ കുറേ ഫ്ലിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ഫ്ലിറ്റിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് ദെൻ ബാൻഡ് വിടുത്ത് ദെൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടിലും ലാറ്റൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ലാറ്റൻസിയുടെ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക